ಸೊ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೋಜ್ ಕಟೇರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೋಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟಾಪ್ ಸೈಡಿನ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೂರು ಡಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಬರಬೇಕು ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಬಂತಂದರೆ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಏನೂ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಮೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಏಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಐ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂತ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಇರೋ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಟೂ ಫೋರ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಇರೋ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಟೂ ಫೋರ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೇಜ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತಿದೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಟಲಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಡೆಯ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಡೆಗಳಿವೆ ಬೆಟಲಯನಗಳಿವೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಮತ್ತು ಅದೇ ನಂಬರನ್ನು ಪುನಃ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ ಆ ಥರ ಇದೆ ನೀವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಾದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೆಮೋ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕೊಡಿ ರೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ ಇನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕೊಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ವಾ ನೋ ಕೊಡಿ ಇದ ನಂತರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಕ್ವೆಲೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂದರೆ ಎಸ್ ಕೊಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವುದಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರೂಫ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೂಫ್ನ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಈ ಡೆಮೋ ಪರ್ಪೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫೋಟೋ ರಿಸೈಜರ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಗಳಿವೆ ಅವನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಸ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸೇವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೇವ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೀವು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು 
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ವಿತಿನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸುಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್